ഹലോ എവ്രി വൺ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എസ് സി സൈക്കോളജി ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി എന്നുള്ള പേപ്പറിൽ വരുന്ന ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ അതായത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഡ്വാൻസിങ് ആൻഡ് ടെർമിനൽ ഇൽനെസ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ ടോപ്പിക്സും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ നമ്മൾ സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡൻസിന് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതിൽ സൈക്കോളജി ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം എല്ലാ തരത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്ന എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും മിസ് ആവാണ്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസസ് ടു ക്രോണിക് ഇല്നെസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ക്രോണിക് ഇല്നെസ് ക്രോണിക് ഇല്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇല്നെസ് ലൈക്ക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് സ്ട്രോക്ക് അതുപോലെ ക്യാൻസർ അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ അതായത് ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വലിയ മാരകമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ക്രോണിക് ഇല്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ക്രോണിക് ഇല്നെസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് many chronic diseases affect all aspect of patient's life oru paadu chronic diseases gal undu le appo idokke aalgalde ella karyangalilum life il ella ella vashangalilum affect cheyunnundu acute disease il undavuna pole thana acute disease nu parnal endana short term disease appo adu pole thane ee chronic disease undavuna samayathum aadithe oru temporary first phase nu parayumbo avadu nammude life il ulla ella activities എന്താണ് ഡിസ്റ്റ്രപ്റ്റഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റ്രപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടസ്സപ്പെടുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു വേറൊരു വലിയ അസുഖം ഉണ്ടാവുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെയൊക്കെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്രോണിക് ഇല്നെസ് ഉള്ള ഒരു ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്താണ് ഒന്നുകിൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടെ അവർക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടി വരും ഫിസിക്കലി ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടി വരും വൊക്കേഷണൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടി വരും അവരുടെ ആ ഒരു ക്രോണിക് ഡിസീസ് എന്തുണ്ട് അത് അത് കാരണമായിക്കൊണ്ട് ഈ ഏരിയാസിലൊക്കെ അവർക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടി വരാറുണ്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ ഒരു ക്രോണിക് ഹെൽത്ത് ഡിസോർഡർ ഉണ്ടെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫിസിക്കലി ആയാലും സോഷ്യൽ ആയാലും സൈക്കോളജിക്കലി ആയാലും ഡിസിക്കലിബ്രിയം ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു താളം തെറ്റിയ പോലെ ഒരു ക്രോണിക് ഇല്നെസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫിസിക്കലി ആയാലും സോഷ്യലി ആയാലും സൈക്കോളജിക്കലി ആയാലും എല്ലാ ഏരിയാസിലും ഒരു താളം തെറ്റിയ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്രോണിക് ഇല്നെസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കോപ്പ് ചെയ്യാനും കൂടി പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ കോപ്പിംഗ് എഫേർട്സ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ദ റിസൾട്ട് ക്യാൻ ബി ആൻ എക്സാഗ്രേഷൻ ഓഫ് സിംറ്റംസ് ആൻഡ് ദെയർ മീനിങ് ഇൻ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് എഫേർട്സ് ടു കോപ്പ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസിംഗ്ലി നെഗറ്റീവ്ലി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് വേഴ്സണിങ് ഹെൽത്ത് അത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആവും നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് മോശം മോശമായിട്ട് വരും പിന്നെ നമ്മളിലെ ഫിസിക്കലി ഉണ്ടാവുന്ന സിംറ്റംസ് ഇങ്ങനെ കൂടിങ്ങൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മളുടെ കോപ്പിംഗ് എഫേർട്സിന് അതിനെ മറികടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കാണ് എത്തിക്കുന്നത് ക്രോണിക് ഇൽനെസ് ഉള്ള ഒരു ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്തിന് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവാൻ ജനറലൈസ് ഡിസ്ട്രസ് ഉണ്ടാവാൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്രോണിക് ഇല്നെസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടല്ലോ ഡിപ്രഷൻ ആങ്സൈറ്റി പോലെയുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അത് നമ്മളുടെ ഡിസീസിനെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൻ മോർട്ടാലിറ്റി നമ്മളുടെ മരണനിരക്കിനെ വരെ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി ഈ ക്രോണിക് ഇൽനെസിൻ്റെ ക്രൈസിസ് ഫേസിലൂടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യും ആൻഡ് പേഷ്യൻസ് ബിഗിൻ ടു ഡെവലപ്പ് എ സെൻസ് ഓഫ് ഹൗ ദ ക്രോണിക് ഇൽനെസ് വിൽ ആൾട്ടർ
അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഈ പേഷ്യൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഏ ഇത് വലിയ അസുഖമൊന്നുമല്ല ഇത് അത്ര വലിയ സീവിയർ ആയിട്ടുള്ള അസുഖമൊന്നുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോവും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിന് വളരെ കുറച്ച് ലോങ് ടേം ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അവർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അവരെല്ലാം ഡിനൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അവർ കൊണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളാനേ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസീസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഇതൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനാണ് ശരിക്കും ഈ പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്നത് ഡിനൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരെന്താണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാതെ ഈ ഒരു ഡിനൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ് ആങ്സൈറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് എ ക്രോണിക് ഹെൽത്ത് ഡിസോർഡർ ആങ്സൈറ്റി ഈസ് ഓൾസോ കോമൺ നമ്മളൊരു ക്രോണിക് ഡിസോർഡർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ആങ്സൈറ്റി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബ്ലഡോ എന്തോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമല്ല നമ്മൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ എന്തായിരിക്കും അസുഖം ആ ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഓർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് അഡ്വേഴ്സ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സമയത്തൊക്കെ എന്താ നമുക്ക് നല്ല ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആങ്സൈറ്റി ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് ഇൻ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല ഡിസ്ട്രസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് പുറമേക്കും നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെയും അത് ബാധിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആങ്സൈറ്റിയും ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആങ്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സർജറി നടക്കുകയാണ് അപ്പം അവർ വ വളരെ പൂവർ ആയിട്ടായിരിക്കും അതിനോട് കോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ആങ്ഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതാണ് ആങ്സൈറ്റി അപ്പോൾ ആങ്സൈറ്റിയും ഈ ക്രോണിക്കലി ഇല്ലായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രഷൻ ആണ് ഏതൊരു ക്രോണിക് ഡിസോർഡർ ആയാലും അതിലെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് അതായത് മൂന്നിൽ ഒന്ന് പേഷ്യൻസും ഇങ്ങനെ ക്രോണിക് ഡിസീസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിൽ മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഭാഗവും എന്ത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ്റെ സിംറ്റംസ് അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അപ് ടു വൺ ക്വാർട്ടർ സഫർ ഫ്രം സിവിയർ ഡിപ്രഷൻ അതിൽ വൺ ക്വാർട്ടർ പേഷ്യൻസ് എന്ത് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രഷനും ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ക്രോണിക് ഇൽനെസ് ഉള്ള ഒരാളിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ് എസ്പെഷ്യലി ഈ ഡിപ്രഷൻ കോമൺ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് സ്ട്രോക്ക് പേഷ്യൻസിലും ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിലും ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിലും അതുപോലെ ഒന്നി കൂടുതൽ ക്രോണിക് ഡിസോർഡർ ഉള്ള പീപ്പിൾസിലൊക്കെയാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഇമോഷണൽ ഡിസോർഡർ എന്ന് മാത്രം പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ഇറ്റ്സ് മെഡിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇസ് ഇൻക്രീസിംഗ്ലി ഡെ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് അതായത് മെഡിക്കലി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡിസ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളെ ഡെത്തിനെ വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് അതിറോസ് ക്ലിയറോസിസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സ്ട്രോക്ക് ഡെമെൻഷ്യ ഓസ്റ്റിയോപ്രോസിസ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസീസൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഒരു യങ്ങർ ഏജിൽ തന്നെ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ അഡ്വാൻസിങ് ഇൽനെസ് അപ്പം ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അറിയാം ടെർമിനലി ഇല്ലായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കറിയാം അവർ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഞാൻ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്കറിയാം അറിയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് പല തരത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആ പേഷ്യൻസിൽ അറൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂഡ്
പിന്നെ ചില കേസസിൽ ഈ പേഷ്യൻസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം എന്താണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഡിപ്രഷൻ കാരണമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഹോപ്പ്ലെസ്നെസ് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാതാകുമ്പം അവർ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയും ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ദ ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് നോൺ ട്രഡീഷണൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നോൺ ട്രഡീഷണൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പം ഇങ്ങനെ ടെർമിനലി ഇല്ലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കുറേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ കുറേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി എന്നിട്ടൊന്നും ശരിയായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ട്രഡീഷണൽ മെഡിക്കൽ കെയറിൽ നിന്ന് അവർ മാറി നോൺ ട്രഡീഷണൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള പല പേഷ്യൻസും ഇങ്ങനെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ഡൂബിയസ് റെമഡീസിന് വിക്റ്റിംസ് ആവാറുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഫോമൽ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള റെമഡീസാണ് ഒരിക്കലും അത് വിശ്വസിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതല്ല സംശയാസ്പദമായിട്ടുള്ള റെമഡീസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള റെമഡീസ് അന്വേഷിച്ച് പോയിട്ട് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സ് പല പേഷ്യൻസിൻ്റെയും നഷ്ടമാവാറുണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ കാണാം അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള കേസസ് ചില പേഷ്യൻസ് ഈ മരണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രാൻറ്റിക് ആവും അപ്പം അവരെന്താണ് അവരുടെ എല്ലാ സേവിങ്സും ഫാമിലിയുടെ സേവിങ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനൊരു മിറാക്കിൾ ക്യൂർ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എന്തു ചെയ്യും അതെല്ലാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയും ചില കേസിൽ ഇങ്ങനെ പേഷ്യൻസ് നോൺ ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻ തേടി പോകുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് കെയർ വേണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡിസൈറിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും അതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു നല്ലൊരു കെയർ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഒരു നല്ലൊരു ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് കെയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോൺ ട്രഡീഷണൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകും എന്ന് വെച്ച് എല്ലാ പേഷ്യൻസുമായിട്ടും ഇങ്ങനൊരു നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ ഹെൽത്ത് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള വഞ്ചനയിലേക്ക് പോവില്ല എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവർ പേഷ്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ചും അവർക്ക് നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കെയർഡ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് അവർ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോവുക വേറെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് റെമഡീസ് ഒന്നും അവർ നോക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് സ്റ്റേജസ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഡൈയിങ് ഇതിലൊരു തിയറിയാണ് വരുന്നത് കുബ്ലർ റോസ് ഫൈവ് സ്റ്റേജ് തിയറി എലിസബത്ത് കുബ്ലർ റോസ് എ പാനർ ഇൻ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡെത്ത് ആൻഡ് ഡൈയിങ് ഡെത്തിനെയും ഡൈങ്ങിനെയൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകൾ ഈ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ അഞ്ച് സ്റ്റേജസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ സ്റ്റേജ് ഫസ്റ്റ് ഡിനൈൽ സെക്കൻഡ് വൺ ആങ്കർ തേർഡ് വൺ ബാർഗെയിനിങ് ഫോർത്ത് വൺ ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഈ അഞ്ച് സ്റ്റേജസിലൂടെ കടന്നു പോയതിന് ശേഷമാണ് എന്താണ് ആളുകൾ ഈ ഡെത്തിനോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റിസേർച്ചസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഈ ഒരു സ്റ്റേജസ് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ തന്നെ പോകണമെന്നില്ല പക്ഷേ കോമൺലി എല്ലാവരും ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജാണ് ഡിനൈൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിനൈൽ എന്താണെന്നുള്ളത് അത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജാണ് ഏതൊരു ടെർമിനൽ ഇല്നെസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും ഇനീഷ്യൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഡിനൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഈ പേഷ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് അവർക്കൊരു ടെർമിനൽ ഇല്നെസ് ഉണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അവർ ഡിനൈ ചെയ്യും ഇതൊരു ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് ഇൻ വിച്ച് പീപ്പിൾ അവോയ്ഡ് ദ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻ ഇൽനെസ് ഒരു ഇൽനെസിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസിനെയൊക്കെ അവർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും അവരെന്താണ് ഇത് അത്ര സിവിയർ ഒന്നും അല്ല ഇൽനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ലോങ് ടേം ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ വിചാരിക്കാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം കേസാകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഇൽനെസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഡിനൈ ചെയ്യും അതായത് ഈവൻ അവർക്ക് കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവരെന്ത് ചെയ്യും ഡിനൈ
all the people who had the same symptoms but uh, got favorable uh, diagnosis and all the people who are older dumber more bad tempered less useful or just plain able why should i be the one who is dying avarude avarude or question nu parnittundengile idu pole ide symptoms kaanikkuna ide pole illness ulla vereyum aalkar undallo avarku favorable aayittla diagnosis kitti mattulla vere oru vaadu vayasaayittulla aalkar undallo mosham swabhavulla aalkar undallo useful allatha aalkar undallo ennittu endondana naan thanne marikkan povuna aalavunne nalla oru question aayirukku avarku undavu idu avare angry aayittla aalkar aaru aayittu kaanikkum healthy aayittla aaru aayilum avarode oru desham kaanikkum such as ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാഫ് ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാഫ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആവാം ഇവരോടൊക്കെ ആയിരിക്കും ആര് റീസെൻമെന്റ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ആംഗ്രി ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ആംഗർ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ ഇറിറ്റബിൾ ആവും എന്നിട്ട് എന്താണ് ഇൻഡയറക്ട്ലി ബൈ ബിക്കമിങ് എംബിറ്റേഡ് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് വേയിലൂടെ അവർ അവരുടെ ആ ഒരു ദേഷ്യം ഒരു വികാരാതീതമായിട്ട് അവർ പ്രകടിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഈ ആംഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസ് ഫാമിലിക്കാണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിനാണെങ്കിലും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് ആംഗർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പേഷ്യൻസ് പേഷ്യന്റിന് ഇവർ ഹെൽത്തി ആയത് കാരണം പേഷ്യന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തൽ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ ഫാമിലിക്ക് തെറാപ്പിസ്റ്റു ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും സംസാരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ആക്ച്വലി ഈ പേഷ്യൻസ് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല അവർ അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് അവരുടെ ഒരു ഫെയ്റ്റ് വിധി കാരണം അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ളവരോട് അവരെന്താണ് ആങ്കർ ആയിട്ട് പെരുമാറും അപ്പം അത് എസ്പെഷ്യലി ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ആ ഒരു ആങ്കർ അവർ കാണിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആങ്കർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ബാർഗെയിനിങ് കുബ്ലറോസ് തിയറിയിൽ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് ബാർഗെയിനിങ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അവർ ആങ്കറൊക്കെ ഒഴിവാക്കും അവർ അവരുടെ ഒരു ചിന്താഗതി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താൽ നല്ല ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുള്ള ആ ഒരു ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അതായത് നല്ല ബിഹേവിയർ കാണിച്ചാൽ നല്ല ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്താണ് അവർ ഗോഡുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷനൊക്കെ കൂടുതൽ നോക്കുന്നുണ്ടാവുക ഒരു നല്ല പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുക അതുപോലെ സെൽഫിഷ് മൈൻഡൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഗുഡ് വർക്ക്സ് ചെയ്യുക ഒരു ബെറ്റർ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് പെട്ടെന്ന് അവർ ചാരിറ്റബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നല്ല പ്ലസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുക അപ്പം അതൊക്കെ ഈ സ്റ്റേജിലാണ് വരുന്നത് അതായത് നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താൽ എനിക്ക് നല്ല ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് കാരണം അവർ നല്ല ഗുഡ് വർക്ക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ബാർഗെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഡിപ്രഷൻ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഡിപ്രഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് മേ ബി വ്യൂഡ് ആസ് കമ്മിങ് ടു ടേംസ് വിത്ത് ലാക്ക് ഓഫ് കൺട്രോൾ ലാക്ക് ഓഫ് കൺട്രോൾ അവരുടെ കൺട്രോളിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ് പേഷ്യൻ്റ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഓ ഇനിയൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇല്നെസ് ഒന്നും മാറാനൊന്നും പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അവർ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അവർ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി വേഴ്സ് ആവാൻ തുടങ്ങും അതുപോലെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അവർക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ബ്രീത്ത്ലെസ്നെസ് അതുപോലെ ടയർഡ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ നോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും അതുപോലെ ടു കൺട്രോൾ എലിമിനേഷൻ എലിമിനേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അറ്റൻഷൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കുബ്ലർ റോസ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേജിനെ പറയുന്നത് ആസ് എ ടൈം ഫോർ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ഗ്രീഫ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ഗ്രീഫിനുള്ളൊരു ടൈം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീവിങ് പ്രോസസ്സ് രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുക ഒന്ന് ആസ് എ പേഷ്യൻ ഫസ്റ്റ് കംസ് ടു ദ ടേംസ് വിത്ത് ദ ലോസ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് വാല്യൂഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് അവരുടെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള പാസ്റ്റ് വാല്യൂഡ് ആക്ടിവിറ്റീസും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സും അതൊക്കെ അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബിഗിൻസ് ടു ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ലോസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസും റിലേഷൻഷിപ്പ് അതൊക്കെ
മെഡിസിൻ്റെ ഒരു കാമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണ് ടയേർഡാണ് പീസ്ഫുള്ളാണ് കാമാണ് പക്ഷേ അത്ര പ്ലസൻ്റ് അല്ല സന്തോഷത്തിലല്ല ഇത് ടയേർഡാണ് വീക്കായത് കാരണം അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാണ് കാരണം മുമ്പിൽ വേറൊരു വഴിയില്ല സമ്മതിക്കല്ല അത് എന്തായാലും മരിക്കാൻ പോവാണെന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം ചില പേഷ്യൻസ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജാണ് സ്റ്റേജിലാണ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക ലൈക്ക് അവരുടെ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ മുമ്പത്തെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോടൊക്കെ ഗുഡ് ബൈ പറയുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ടൈം ടു മേക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻസ് അവരുടെ ബാധ്യതകളൊക്കെ തീർക്കുക അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്റ്റേജായിട്ടും കാണാറുണ്ട് അപ്പം ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസ്പെക്റ്റിനോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾ പോകുന്ന സ്റ്റേജസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഞ്ച് സ്റ്റേജസ് അതാണ് ഈ ഒരു കുബ്ല റോസ് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറിയാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടെർമിനലി ഇൽനെസ് അതിൽ വരുന്നതാണ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് ദ ടെർമിനലി ഇൽ പേഷ്യൻറ്റ് അപ്പം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ തേർഡ് ഓഫ് അമേരിക്കൻസ് വൺ തേർഡ് അമേരിക്കൻസും മരിക്കുന്നത് അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കാരണം വാട്സ് മേ ബി അണ്ടർ സ്റ്റാഫ്ഡ് വിത്ത് സ്റ്റാഫ് അണേബിൾ ടു പ്രൊവൈഡ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് എ പേഷ്യൻറ്റ് നീഡ്സ് പേഷ്യൻസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സ്റ്റാഫ്സിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്പർ ഓഫ് വിസിറ്റേഴ്സ് ഇത്ര ആൾക്കാർ മാത്രമേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സമയം മാത്രമേ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കുറയാണ് അതായത് ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആണല്ലോ മെയിൻ ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവർക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ ടെർമിനൽ ഇൽനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നൊരു സംഭവം ഒരു സിംറ്റം ആണ് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഷ്യൻസിന് പെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പരിതാപകരമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് അത് ലോൺലി ആയിരിക്കും അവർ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും പിന്നെ മെക്കാനൈസ്ഡ് പെയിൻഫുൾ നല്ല വേദന ഉണ്ടാവും ഡിഹ്യൂമ ഡീഹ്യൂമനൈസിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ ആളുകളും ഈക്വലാണ് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ടൊന്നും ഓരോ പേഷ്യൻസിനും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ മനുഷ്യത്വരഹിതമായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ മെക്കാനൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ യന്ത്രവൽകൃതമായിരിക്കും എല്ലാതും അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ മരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് അവരെങ്ങനെയാണോ ഈ പേഷ്യൻസിനോട് നിൽക്കുന്നത് പൊതുവേ അത്ര ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ടൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല എസ്പെഷ്യലി ഇമോഷൻ സപ്പോർട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് പക്ഷേ അവിടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പേഷ്യൻ്റെ കാണാനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ സമയത്ത് ഒരു ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ടെർമിനലി ഇല്ലായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളതിൽ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കൗൺസിലിംഗ് വിത്ത് ടെർമിനലി ഇൽ അപ്പം ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടെർമിനലി ഇല്ലായിട്ടുള്ള മരിക്കാൻ പോകുന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കൗൺസിലേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും അവരെ കുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അവരുടെ ഫാമിലീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഡെത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അതുപോലെ അവരുടെ അതായത് ലൈഫിനോടുള്ള അവരുടെ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് കൺട്രോള് അതൊക്കെ വീണ്ടെടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് ഒരു കൗൺസിലേഴ്സിൻ്
പിന്നെ ഇതിലൂടെ തന്നെ ഈ പേഷ്യൻസ് പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള അതായത് ബാക്കിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് അവരുടെ അൺഫിനിഷ്ഡ് ബിസിനസ് അത് റിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ചിൽഡ്രൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇതിനൊക്കെ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ കൂടെ നിന്ന് സഹായിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം ഈ പോയിൻസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതാണ് ഫാമിലി തെറാപ്പി വിത്ത് എ ടെർമിനലി ഇൽ അപ്പം ഒരാൾ മരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം ജസ്റ്റ് മരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അവിടെ ഒരു ഫാമിലി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഒരു ഫാമിലിക്ക് ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാമിലി തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ ബി ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേ ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇഷ്യൂസ് റൈസഡ് ബൈ ദ ടെർമിനൽ ഇൽനെസ് ടെർമിനലി ഇല്ലായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ അറൈസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അതിനെയൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫാമിലി തെറാപ്പി വളരെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുമ്പം എങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതുപോലെ ഡെത്ത് റിലേറ്റഡ് പ്ലാൻസ് ഡിസിഷൻസ് അതുപോലെ നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് മീനിങ് ഇൻ ലൈഫ് വൈൽ മേക്കിംഗ് എ ലവിങ് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സെപ്പറേഷൻ ഒരു നല്ല രീതിയിലൊരു വേർപിരിവ് അതുപോലെ ഡെത്തിൻ്റെ പ്ലാൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഫാമിലിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഫാ ഫാമിലിക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം തെറാപ്പിസ്റ്റിന് ചിലപ്പോൾ ഫാമിലിയുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഫാമിലി നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയും മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് പിന്നെ ഫാമിലിക്കും പേഷ്യൻറ്റും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവും മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടാവും അതായത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടു ദ ഇൽനെസ് ആ ഒരു ഇൽനെസ്സിനോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫാമിലിക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവും ഹോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും മാറും എന്നുള്ളൊരു ഹോപ്പ് പക്ഷെ പേഷ്യൻ പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ മാറാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇനി മരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുമ്പിൽ എന്നുള്ള അപ്പം എന്താണ് അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടു ദ ഇൽനെസ് അതിൽ വ്യത്യാസം മിസ്മാച്ച് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാമിലി തെറാപ്പി ഇങ്ങനെ തെറാപ്പിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് ഒരു ബാലൻസ് കിട്ടും അവരുടെ നീഡ്സും അതുപോലെ പേഷ്യൻ്റ് ും ഒക്കെ എന്താണ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോവാനുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഫാമിലി തെറാപ്പിയിലൂടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഫാമിലീസിൽ ഇങ്ങനെ ടെർമിനലി ഇല്ലായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു ഒരു സമയമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം ഒരാൾ മരിക്കാൻ പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസ് ആവും അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ ഈ ഫാമിലിയിൽ അവരുടെ ഒരു ലൈഫ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഫാമിലിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ടൈമും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ടെർമിനലി ഇല്ലായിട്ടുള്ള ഒരു ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഫാമിലി തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫാമിലി തെറാപ്പി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് ഫാമിലിക്ക് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് ഇതിനോട് കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യും അവരുടെ നീഡ്സ് അത് അതുപോലെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നീഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഫാമിലി തെറാപ്പിയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടെർമിനൽ ഇൽനെസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ടെർമിനൽ ഇൽനെസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്കാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ച് ചെറിയ കുട്ടികളാണല്ലോ അപ്പം അവർക്ക് അവരുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണ് ഇങ്ങനെ ടെർമിനൽ ഇൽ ഇൽനെസ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനായാലും ഫ്രണ്ട്സിനായാലും ഈവൻ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ്സിന് പോലും ഈ കാര്യം അവരോട് തുറന്നു പറയാൻ അതായത് ഒരു കുട്ടി മരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച്
വലിയ അഡൾട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഡയിങ് അഡൾട്സ് അവരുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഇതും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ കുട്ടികളുടെ അടുത്തു നിന്ന് ഒരു ക്യൂസ് കിട്ടണം എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് കുട്ടി സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ലൈക്ക് അവർ എന്ത് സംസാരിക്കാനാണ് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ആണ് കുട്ടിക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ടെർമിനലി ഇല്ലായിട്ടുള്ള ചിൽഡ്രൻസ് ഉള്ള പാരൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കും കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെത്ത് ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു പാരൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സ്വയം ചിലപ്പോൾ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അവർ കാരണമാണോ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് സംഭവിച്ചത് കുട്ടിക്കൊന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള അപ്പം അവർ സ്വയം ബ്ലെയിം ചെയ്യും അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് കൗൺസിലിംഗ് പാരൻസിനും കൂടി കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് അവരെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനോട് കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പാരൻസിന് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പം അവർക്ക് പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡറിൻ്റെ സിംറ്റംസ് വരെ കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ പാരൻസിന് കൂടി ഫാമിലിക്ക് കൂടി ഈ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് സർവീസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ആവശ്യകതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അവർ മെൻ്റലി ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കും കാരണം അവർ എന്താണ് എസ്പെഷ്യലി ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡയഗ്നോസിൻ്റെ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി മരിക്കാൻ പോവാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വിവരം അറിഞ്ഞ് ഒരു ഫ്യൂ മന്ത്സ് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് മാസങ്ങളിൽ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിനോട് കോപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും നല്ല സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും ചില പേരൻസിന് പോസ്റ്റ് ട്രൊമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡേഴ്സിൻ്റെ സിംറ്റംസ് വരെ കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കായിരുന്നു ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടെർമിനൽ ഇൽനെസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം എല്ലാ ടോപ്പിക്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പ്സിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള സൈക്കോളജി ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ